Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Adhiksha, Irojo, Rashtra Charitralo ne kaakunda, Desh Charitralo ne Nirudhyogulu. విద్యార్థుల పేరిట జరిగిన అతిపెద్ద స్కామ్ గురించి ఈరోజు కొద్దిగా నాలుగు మాటలు కూడా చెప్పాలి అధ్యక్ష ఎందుకనంటే స్కిల్ పేరిట ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వంలో దోచేశారు అన్నది సభ ద్వారా సభలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరికీ తెలియడమే కాకుండా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా దీని మీద అవగతం ఉండాలని అందుకనే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద బెటర్ క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఇంకా అందరికీ కూడా బాగా అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ కూడా తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో నాలుగు మాటలు ఈ విషయంగా సభ ద్వారా తెలియజేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎందుకనంటే అధ్యక్ష స్కిల్లింగ్ ద్వారా నిజంగా పిల్లలకు వాళ్ళ స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసి తద్వారా వాళ్లకు ఉద్యోగాలలో వాళ్లకు వచ్చే అవకాశాలను మెరుగుపరచాలి అనేది ఏ ప్రభుత్వమైన ఆలోచన చేయాలి కానీ ఆ స్కిల్లింగ్ అనే పేరుతో ఏకంగా డబ్బులు దోచేయడము అనేది ఇది నిజంగా ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే తెలిసిన ఒక గొప్ప స్కిల్ అధ్యక్ష ఇది ఇటువంటి స్కిల్ ద్వారా ఏ రకంగా మన పిల్లలకు నష్టం జరిగింది ఏ రకంగా ఒక వ్యవస్థను భ్రష్ట పట్టిస్తూ గత ప్రభుత్వంలో అడుగులు ఎలా పడ్డాయి అన్నది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష వంద రూపాయలు పని చేస్తాము అని చెప్పి పది రూపాయలు అడ్వాన్స్గా తీసుకొని ఆ పది రూపాయలను కూడా దోచుకున్న వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందంటే అదే మాదిరిగా ఈ వ్యవహారం ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ అధ్యక్ష మీకు అమెరికాలో కానీ యూరోప్లో కానీ మీకు లాటరీ తగిలింది పది మిలియన్ డాలర్లు మీ పేరు మీద వచ్చాయి అర్జెంటుగా మీరు ఒక పది లక్షల రూపాయలు అర్జెంటుగా మీరు డబ్బులు కట్టండి మీరు ఆ డబ్బులు కడితే మీకు అమెరికాలో లాటరీ తగిన ఆ పది మిలియన్ డాలర్లు మీకు వస్తాయి అని ఎవరైనా చెప్పి ఆ పది లక్షలు డబ్బులు కట్టించుకొని ఆ పది లక్షలు కూడా ఎత్తేసే కార్యక్రమం జరిగితే ఏ మాదిరిగా జరుగుతుందో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సీమెన్స్ పేరు చెప్పి జరిగిన ఒక పెద్ద స్కామ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలాంటి ఒక గొప్ప స్కామ్కి అధ్యక్ష నడిపిన వ్యక్తి ఏకంగా సాక్షాత్తు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నడిపారు అన్నది ఈ నా ప్రసంగంలో రకరకాల ఆధారాలను కూడా సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజెప్పేలా చూపిస్తారు కూడా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రభుత్వ డబ్బు అధ్యక్ష అక్షరాల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు యాభై ఐదు కోట్లు ఇచ్చేట్టుగా పర్ పర్ సెంటర్కి ఇచ్చేట్టుగా ఆరు సెంటర్లు ప్లస్ జిఎస్టీ అంతా కలుపుకుంటే దాదాపుగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష హారతి కర్పూరంలో మాయం మాయమైపోయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు స్కామ్ గురించి మనం ఈరోజు చర్చిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ డబ్బు అధ్యక్ష 
షెల్ కంపెనీల ద్వారా రకరకాల రూటింగ్ చేసి మళ్ళీ ఆ షెల్ కంపెనీస్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఒక స్కిల్డ్ క్రిమినల్ చేసిన స్కామ్ అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ అనే పదానికి ఇది అర్థం కూడా చెప్తుంది అధ్యక్ష లీగల్ టెర్మినాలజీలో పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ అనే ఒక పదం ఉంది అధ్యక్ష ఇట్ కమ్స్ అండర్ దట్ కేటగిరీ అధ్యక్ష అధికార దుర్వినియోగానికి కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ దట్ కేటగిరీ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసు అధ్యక్ష క్యాబినెట్ లో ఒకటి చెప్పి క్యాబినెట్ లో ఒకటి చెప్పి ఆ క్యాబినెట్ లో చెప్పిన దాని మేరకు జివో కూడా ఇష్యూ చేసి ఆ తర్వాత అధ్యక్ష క్యాబినెట్ లేదు జివో లేదు వీటికంతా కూడా విరుద్ధంగా ఆ తర్వాత ఒక ఎంఓయూ ఆ తర్వాత ఒప్పందం మరొకటి చేసుకునే కార్యక్రమం జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత మరొకటి ఒప్పందం చేసుకుని డబ్బులు కొట్టేసే వ్యవహారాలను ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రజా ధనాన్ని అధ్యక్ష దోచేయడంలో అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారి చాతుర్యం చూడాలంటే అధ్యక్ష దానికి పర్ఫెక్ట్ ఉదా ఉదాహరణ కరెక్ట్గా ఈ స్కిల్ స్కామే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది స్కిల్ స్కామ్ రాష్ట్రంలో మొదలయ్యే అధ్యక్ష విదేశాలకు కూడా షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పాకిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అటు నుంచి మళ్ళీ డబ్బులు మన దేశం లేకి అటు నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ లేకి వచ్చిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ అధ్యక్ష జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ ఇలా ఏజెన్సీలన్నీ కూడా దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్న స్కామ్ అధ్యక్ష ఇది మన సిఐడితో మొదలు పెడితే జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ ఈడీ ఐటీ అందరూ కూడా దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్న స్కామ్ అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఈ దోచేసిన సొమ్మును అధ్యక్ష విదేశాలకు అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్ళీ దేశంలోకి తెప్పించి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా విదేశాలకు విదేశాల నుంచి మళ్ళీ దేశం లేకి తెప్పించి దేశం నుంచి ఏకంగా చంద్రబాబు నివాసం ఉంటా ఉన్న హైదరాబాద్కు తరలించిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారు ఆయన మనుషులు అధ్యక్ష ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక వ్యూహం ప్రకారం ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఒకటి కాదు అధ్యక్ష రెండు కా రెండు రెండు కాదు అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పేరుతో ఏకంగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు డబ్బును దోచేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష యూత్కు శిక్షణ పేరిట ఈ డబ్బంతా దోచేయడం అన్నిటికన్నా బాధాకరమైన విషయం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డబ్బు దోచేయడానికి చంద్రబాబు గారి విజన్ ఏంటో విజన్ ఏంటో ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక చేయని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చూపించాలి దోచేసిన డబ్బును ఎలా జోబిలీకి తెచ్చుకోవాలి చట్టానికి దొరకకుండా ఏ ఏ ఫైళ్లను ముందుగానే మాయం చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ కనుక జరిగితే తప్పించుకోవడానికి ఏం చేయాలి అసలు విచారణ జరగకుండా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే ఊహించుకొని ఈ విజన్ రూపకల్పన చేసినట్టుగా కూడా రకరకాల అడుగుల్లో కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ముందుగానే ఊహించుకొని ఇంత గొప్ప విజన్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసిన పరిస్థితులు చూస్తే అధ్యక్ష ఒక క్రిమినల్ మాత్రమే ఈ మాదిరిగా చేయగలుగుతారు అధ్యక్ష అవినీతికి నిజంగానే విజన్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారం చేపట్టిన రెండు నెలలకే అధ్యక్ష 
ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ ఊపిరి పోసుకుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దీనికోసం తమకు కావలసిన మనుషులను అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్నే తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష తమకు కావాల్సిన మనుషులను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లే తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు అధ్యక్ష అక్కడ పెట్టి అక్కడ నుంచి కథ నడిపించారు అధ్యక్ష ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష ఒక పూర్తి స్థాయి చర్చ లేదు అధ్యక్ష ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ మనం ఏదైనా అప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఒక పూర్తి స్థాయి చర్చ జరగాలి అటువంటిది ఎక్కడ జరగలేదు ఒక డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయించాలి ఒక ఆలోచన చే ఒక ఆలోచన నిజంగా ఒక పేపర్ మీద పెట్టి అది ఏ రకంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది డిపిఆర్ చేయించాలి అది లేదు కాబోయే ఖర్చులకు సంబంధించి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏమవుతుంది అని చెప్పి ఒక నిర్ధారణ చేయాలి అది లేదు కనీసం అధ్యక్ష ఒక టెండర్ లాంటి ప్రక్రియ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో అది లేదు అధ్యక్ష ఇది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే ఇటువంటి కార్యక్రమం సాధ్యమవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష సీమెన్స్ ఇండియా అన్నది అధ్యక్ష ఈ కంపెనీలో ఒక ఉన్నత ఉద్యోగిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తితో అధ్యక్ష లోపాయకారిగా వీళ్ళు లాలోచి పడ్డారు అధ్యక్ష అతన్ని వాడుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరిత దోపిడీ ప్రారంభించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం ఖర్చు అధ్యక్ష మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు అయితే అధ్యక్ష మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇందులో ప్రభుత్వ వాటా పది శాతం అట ఇవన్నీ చెప్పారు అధ్యక్ష ఆ డిపిఆర్లో అన్నది చెప్పుకునే కార్యక్రమం అంతా ప్రభు మొత్తం ప్రాజెక్టు ఖర్చు మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఇందులో ప్రభుత్వ వాటా పది శాతం తొంభై శాతం సిమెంట్స్ పెట్టుకుంటుంది అని చెప్పి అంటే గ్రాంటీ నేడ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ గ్రాంటీ నేడ్ కింద తొంభై శాతం వాళ్ళు పెట్టుకుంటారట అనేది స్కామ్లో రూపకల్పన అంటే దాదాపుగా మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన సీమెన్స్ ఇస్తుందని చెప్పి ప్రచారం చేసుకున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా అధ్యక్ష ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు గ్రాంటు ఇస్తుందా ఆలోచనైనా ఎప్పుడైనా చేయడానికైనా కూడా ఇది సాధ్యపడే ఆలోచనైనా పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారి అందమైన ముఖాన్ని చూసైనా ఏమన్నా ఇస్తున్నారా కనీసం ఆలోచనైనా రావాలి కదా అధ్యక్ష ఏ రకంగా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు గ్రాంటు ఏ రకంగా ఇస్తా ఉంది గ్రాంటీ నేయడు అని చెప్పి ఆ రకంగా అటువంటి ఆలోచనలే లేవు సాధారణంగా అధ్యక్ష ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టు తీసుకోవాలంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష ప్రాజెక్టు ఎలా అమలు చేస్తారు దీనిలో ప్రభుత్వం వాటా ఎంత మిగిలిన వారి వాటా ఎంత ప్రభుత్వం ఏ రూపకంలో ఈ డబ్బులు ఖర్చు చేస్తుంది మిగిలిన వారు తమ వాటా డబ్బును ఏ రూపకంలో ఇస్తారు లేక ప్రతి స్థాయిలో కూడా ఖర్చు ఎంత ఉంటుంది ఏ రకంగా నిధులు వస్తాయి టార్గెట్ ఎప్పటిలోగా పూర్తవుతుంది ఏ స్థాయిలో ఎవరి బాధ్యత ఎంత ఉంటుంది ఇలా అన్ని రకాల కోణాల్లోనూ అధ్యయనం చేసి అవైలబుల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను దీంట్లోకి డిపిఆర్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేక తీసుకువచ్చి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ను కూడా సర్టిఫై చేయాల్సి కూడా ఉంటుంది ఇవేవి కూడా ఇక్కడ జరగలేదు అధ్యక్ష డిపిఆర్ను కూడా తయారు చేయించలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదివరకే అధ్యక్ష చెప్పుకున్నట్టుగా అధ్యక్ష ముందస్తుగానే ఆ కంపెనీలో ఆ కంపెనీలో ఉన్న లాలూచీ పడ్డ ఇద్దరు వ్యక్తులు 
తమకు తాముగా తయారు చేసుకున్న ఒక అంచనా వ్యయాన్ని డిపిఆర్గా చూపిస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఒక నోట్ పెట్టించారు అంటే వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే ఒక మనిషిని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కంపెనీ నుంచి ఆ మనిషి దగ్గర నుంచి ఆ కంపెనీ పేరుతో ఒక ప్రపోజల్ పెట్టించి దాన్ని ఏమాత్రం కూడా అధ్యయనం చేయకుండా ఏమాత్రం కూడా విచారణ చేయకుండా ఏకంగా అది తీసుకొని వచ్చి ఆ అంచనా వ్యయాన్ని డిపిఆర్గా చూపిస్తూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి నోట్ పెట్టించారు ఇక ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష సెక్రటరీ స్థాయి కానీ లేదా ఆ పై స్థాయి కానీ అన్నింటినీ కూడా టోటల్గా ఓవర్ లుక్ చేశారు అధ్యక్ష ఓవర్ లుక్ చేస్తూ ఏకంగా క్యాబినెట్ లేకి క్యాబినెట్ లేకి ఈ నోటును తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష క్యాబినెట్ డైరెక్ట్గా ఈ నోటు తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక స్పెషల్ ఐటెంగా క్యాబినెట్ లేకి ఆ నోటు కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష క్యాబినెట్లోకి అలా రావడం వెంటనే దానికి ఓకే చెప్పడం ఆ తర్వాత జీవో విడుదల కావడం అన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఆగ మేఘాల మీద జరిగిపోయాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అధ్యయనం చేయని ఎవరో ఇచ్చిన డిపిఆర్ను ఈ పద్ధతిలో కేబినెట్కు నోటు పెట్టడం అన్నది నియామకాలకు నిబంధనలకు రూల్స్కు పూర్తిగా విరుద్ధం కానీ బాబుగారి పాలనలో అధ్యక్ష అన్నీ కూడా పూర్తిగా బేఖాతర్ బేఖాతర్ చేసిన పరిస్థితులు రూల్స్ బేఖాతర్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా బేఖాతర్ పద్ధతులు ట్రెడిషన్స్ అన్నీ కూడా బేఖాతర్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆయన చెప్పిందే భేదం అన్నట్టుగా నడిపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ అంతా కూడా బయట పడుతూ వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ స్కామ్ అన్నది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని ఏదో తోవింది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే దీన్ని సెంట్ కనిపిస్తా వచ్చింది కానీ అధ్యక్ష ఇదే ఈనాడు ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి ఇదే టీవీ ఫైవ్ ఇదే ఎల్లో మీడియా ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష చివరికి మీరు దత్తపుత్రుడు కూడా అడగలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎవరైనా కూడా అధ్యక్ష ఇంత మొత్తంలో ప్రజల డబ్బు యథేచ్ఛగా కాజేస్తా ఉంటే ఎందుకు వీళ్ళంతా కూడా మౌనంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష కారణం ఇంతకుముందు నేను చెప్తా ఉంటాను అధ్యక్ష పబ్లిక్ మీటింగ్లలో డిపిటి వాళ్ళ విధానం అని దోచుకో పంచుకో తినుకో ఎవడు అడగడు ఎవడు రాయడు ఎవడు చూపడు ఎవడు ప్రశ్నిస్తానన్నాడు ప్రశ్నించడు అధ్యక్ష ఇక అధ్యక్ష ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పందాన్ని గురించి ఈ విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష ఇంతకన్నా పచ్చి అవినీతి పోష ఎక్కడా కూడా చూస్తున్నాం అధ్యక్ష కారణం ఏంటి అధ్యక్ష క్యాబినెట్లో ఒకలాగా ఆ క్యాబినెట్ తీర్మానం మేరకు జీవో ఇచ్చి ఆ జీవోలో ఒకలాగా ఉండి ఒప్పందం ఇంకో లాగా ఉంది అధ్యక్ష కనీసం అదైనా కూడా ఆ క్యాబినెట్కి వచ్చిందో వచ్చిందే నువ్వు జీవో కింద పాస్ చేసావు కనీసం అదన్నా నువ్వు ఒప్పందం లేక తీసుకొచ్చావా అని అంటే అది లేదు క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి నువ్వు జీవో రూపకంలో ఇచ్చింది ఒకటైతే దానికి విరుద్ధంగా నీ ఒప్పందం మరోలా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోల అధ్యక్ష స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఆరు క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక్కో క్లస్టర్లో ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఐదు టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలో 
అంటే క్యాబినెట్ ఆధారంగా జీవో విడుదల చేసిన అధ్యక్ష ఒక్కో క్లస్టర్లో అధ్యక్ష ఒక్కో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కు ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తామని ఇందులో తొంభై శాతం ఖర్చును సీమెన్స్ మరియు డిజైన్ టెక్ గ్రాంటి నేడ్ కింద అందిస్తుందని మిగిలిన పది శాతం ఖర్చును అంటే యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఒక్కొక్క సెంటర్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలని జీవో స్పష్టంగా జీవోలో స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ లెక్కన అధ్యక్ష మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో పది శాతం కింద అని అంటే పనులతో కలుపుకుని అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని జీవోలో రాశారు మిగిలిన మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు సీమెన్స్ సంస్థ ఈ ఒప్పందం ప్రకారం గ్రాంటి నేడ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఉదారంగా మనకు ఇస్తుంది అని చెప్పి క్యాబినెట్ లేక తీసుకొచ్చారు జీవో విడుదల చేశారు జీవోలో ఈ మాదిరిగా రాశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏదైనా ప్రాజెక్టు ఖర్చులో భాగంగా అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ వచ్చింది అని అంటే అధ్యక్ష సులభమైన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ డబ్బును తిరిగి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అని అంటే దాని అర్థం ఈ డబ్బును మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఉదారంగా మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు అధ్యక్ష కానీ క్యాబినెట్ నిర్ణయానికి జీవోకు వీటికి విరుద్ధంగా ఒప్పందం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అధ్యక్ష గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒప్పందంకు వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది అధ్యక్ష అసలు ఈ పదమే ఎక్కడా కూడా కనిపించదు అధ్యక్ష ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి ఒప్పందానికి వచ్చేసరికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ తొంభై శాతం గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అన్న ప్రస్తావన కాస్త పూర్తిగా ఎగిరిపోయింది ఒప్పందం లేక వచ్చేసరికి అసలు ఈ పదమే ఎక్కడ కనిపించదు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసిన పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కాస్త ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా మారిపోయింది అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసిన ఏదైతే పది శాతం ఏదైతే పది శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ కింద పది శాతం ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలనో దాన్ని ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్గా ప్రభుత్వం తరఫున దాన్ని మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష ఇలా మొత్తం ఒప్పందం పూర్తిగా అధ్యక్ష మొత్తం ఒప్పందం చూస్తే పూర్తిగా క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ నిర్ణయము తద్వారా వచ్చిన జీవోను పూర్తిగా విరుద్ధంగా మొత్తం ఒప్పందం ఒప్పందంలో స్వరూపాన్ని కూడా పూర్తిగా మార్చేశారు ఒకసారి అధ్యక్ష స్లైడ్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తా అధ్యక్ష ఆ జీవోను ఆ జీవోను ఆ జీవో తర్వాత ఎంఓయూ రెండు కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకసారి గమనించినట్టు అధ్యక్ష ఇది జీవో అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆ క్లస్టర్ అధ్యక్ష కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఆ క్లస్టర్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఫైవ్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ would be established at a cost of 546 crores with Siemens and Design Tech providing grant in aid of 491 crores and government share being 55 crores to establish six Siemens clusters each costing 546 crores with the government contribution being limited to 10% of the cost. ఇది వాళ్ళు జీవో రూపకంలో అంటే క్యాబినెట్ తర్వాత క్యాబినెట్ ఆమోదం మేరకు జీవో రూపకంలో వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ ద గవర్నమెంట్ హియర్ బై అకార్డ్ ద పర్మిషన్ హియర్ బై అకార్డ్ పర్మిషన్ ఫర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఏపీ స్టిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది cost of the project from the current year's budget allocation with 90% being met by the grant from technology partners 90% being met by the grant from technology partners idi cabinet lo discuss chesi aamodam telipi ee maadiriga jio icham poni jio tarvata illa oppandam aa company valato aa company aa company vallu kuda anagadu 
ఒక 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 వ్యవస్థనే ఒక ఒక ఫోర్ ఒక ఒక ఫ్రాడ్ వ్యవస్థని క్రియేట్ చేశారు చేసి ఆ కంపెనీ ఆ వాళ్ళతో చేసుకున్న ఒప్పందం ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఇది ఎంఓయూ అధ్యక్ష ఆ తర్వాత వీళ్ళు చేసుకున్న ఒప్పందం ఆ కంపెనీతో అంటే అప్పటికి క్యాబినెట్లో వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు పోయాయి క్యాబినెట్ తీర్మానం ఏం చేసిందో అది పోయింది గాలికి గెలిపోయింది క్యాబినెట్ తీర్మానం ఆధారంగా చేసిన జివో గాలికి గాలికి ఎగిరిపోయింది దీని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏకంగా మళ్ళా జివో పూర్తిగా మార్చేసిన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ జివో మార్చేసిన తర్వాత అధ్యక్ష ఎంఓయూలో వీళ్ళు ఏం రాసుకుంటారు అధ్యక్ష అగ్రిమెంట్లో రాసుకున్న ఎంఓయూ ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఈ ఎంఓయూలో వాళ్ళు రాసుకున్నారు అధ్యక్ష ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అప్లికేషన్ అగ్రీ టు బి అండర్టేకెన్ బై సిమెంట్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ ఏపి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ షెల్ ఎన్షోర్ దట్ అ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోడ్ రూపీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ట్యాక్సెస్ విచ్ షెల్ బీ పేడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ టువర్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అంటే పది పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అన్న పదం ఎగిరిపోయింది ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కింద మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేట్టుగా నామకరణం మళ్ళీ నామకరణం చేశారు అంటే ఇక్కడ స్కామ్కు బీజం పడిపోయింది అధ్యక్ష ది అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్షన్ వైడ్ లెటర్ నెంబర్ డాష్ 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 డేటెడ్ డాష్ 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 ది శాంక్షన్ ఆఫ్ సెడ్ అమౌంట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది శాంక్షన్ లెటర్ ఏ శాంక్షన్ లెటర్ అని డాష్ 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 అధ్యక్ష ది అబౌ సెడ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్ శాంక్షన్ ఫర్ అ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఆల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ రికరింగ్ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎంఓయూ నుంచి అగ్రిమెంట్ ఐ మీన్ జివో నుంచి క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ నుంచి జివో ఒక మాదిరిగా ఉంటే జివో నుంచి అగ్రిమెంట్కి వచ్చేసరికి పూర్తిగా మారిపోయిన పరిస్థితులు క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష కుదుర్చుకున్న ఒప్పంద పత్రంలో అధ్యక్ష ఏ లెటర్ ఆధారంగా ఏ తేదీన జారీ చేసిన ఏ జివో ఆధారంగా ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారనే విషయాన్ని కూడా అన్ని డాష్ 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 అని కూడా రాయలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ వివరాలు నింపాల్సిన చోట నింపకుండా ఖాళీగా విడిచిపెట్టారు అధ్యక్ష కనీసం ఏ తేదీన ఒప్పందం కుదిరిందనే విషయాన్ని కూడా డాక్యుమెంట్లో రాయలేదు అధ్యక్ష కనీసం ఏ తేదీన ఏ తేదీన ఈ ఒప్పందం కుదిరిందనే విషయాన్ని కూడా డాక్యుమెంట్లో రాయలేదు అధ్యక్ష జివోలో ఉన్నది ఒప్పందంలో లేనప్పుడు ఎలా సంతకాలు చేశారు అధ్యక్ష జివో వేరే ఒప్పందం వేరే మరి ఎలా సంతకాలు చేశారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్క్రిప్ట్ డైరెక్షన్ లేకుండానే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుపై ఈ రకంగా ఒప్పందాలు జరుగుతాయా ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వగలుగుతారా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఏ రకంగా దోచుకో పంచుకో తినుకో అన్న దానికి ఏ రకంగా అడుగులు పడ్డాయి అన్నది నిజంగా ఊహ కందని విధంగా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుంచి పది శాతం డబ్బులు విడుదల చేసినప్పుడు సీమెన్స్ నుంచి రావాల్సిన గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఒక్క పైసా కూడా రాలేదు ప్రభుత్వం నుంచి పది శాతం డబ్బులు విడుదల చేసినప్పుడు సీమెన్స్ నుంచి రావాల్సిన గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే ఉదారంగా వాళ్ళు మనకి ఇవ్వాల్సింది ఒక్క పైసా కూడా రాకుండానే అధ్యక్ష ఐదు దఫాల్లో రాకుండానే మన వాళ్ళు ఐదు దఫాల్లో కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే ఐదు దఫాలు కూడా కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే ప్రభుత్వం మూడు వందల డెబ్బై కో మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది అంటే ఏంటంటే అధ్యక్ష అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్ పోతుంది ఆ మొత్తం షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్ళీ చంద్రబాబుకు చేరిన వెంటనే మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తారు మూడు నెలల కాలంలోనే ఐదు దఫాలుగా 
మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశారు డబ్బులు ఇవ్వడం ఇల్లు రూట్ చేసుకోవడం మళ్ళా డబ్బులు వీళ్ళకి రావాల్సింది రావడం మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ చేయడం అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష నేను బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష నేను కన్నా బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష డీబీటీ ద్వారా ప్రజల ఖాతాల్లోకి నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతా ఖాతాల్లోకి వెళ్తుంది అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష గతంలో గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు బటన్ నొక్కితే అధ్యక్ష అది అంతా కూడా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఖాతా నుంచి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి బాబు ఖాతాల్లోకి వచ్చే డీపీటీ కార్యక్రమం అధ్యక్ష దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దారుణంగా జరిగాయి అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు అధ్యక్ష ఈ డబ్బు విడుదలపై అధ్యక్ష ఆర్థిక శాఖ అధికారులు క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష కొంతమంది క్వరీలు పెడితే ఏమిది ఇది ఈ రకంగా డబ్బులు ఏ రకంగా ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి క్వరీలు పెడితే అధ్యక్ష ఎవరు విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చారో సాక్షాత్తు చంద్రబాబు కథే చంద్రబాబు చంద్రబాబు కాదా అధ్యక్ష అన్నదానికి అధ్యక్ష ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అధ్యక్ష అప్పటి ప్రిన్సిపల్ అప్పటికి అప్పటి ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిఎఫ్ఎస్ అధ్యక్ష తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తాను నోట్ ఫైల్లో చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ స్లైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష ఇది నోట్ ఫైల్ అధ్యక్ష పిఎఫ్ఎస్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ ద చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సారీ చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మిస్టర్ జి సుబ్బారావు గంటా సుబ్బారావు మెట్ మీ అండ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ మినిట్స్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ బై సిఎం డేటెడ్ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ సెప్టెంబర్ డేటెడ్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే లెటర్ ఆఫ్ సీమెన్స్ డేటెడ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ డిసైడెడ్ బై ది సీఎం కన్సిడరింగ్ ద డిస్కషన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ ఆబ్లిక్ సిఎం ఆర్డర్స్ ఆఫ్ సిఎస్ యాట్ పారా థర్టీ వన్ on page 46 be implemented ekanga cm gari peru tho secretary pfs rasina lek adhyaksha overrule chestu ee rakanga ee vishayanni dabbu vidudala pai aarthika shaakha adhikarulu kinda level lo kinda level lo secretary lu deeni meeda query lesthe adhyaksha ఎవరు విడుదల చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అని అంటే అధ్యక్ష ఇదే విషయాన్ని పిఎఫ్ఎస్ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ తన నోట్ ఫైల్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు వెంటనే విడుదల చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తన నోట్ ఫైల్లో తాను స్వయంగా చెప్పిన మాటలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకొక నోట్ ఫైల్ కూడా చూపిస్తాను అధ్యక్ష సీఎం గారు చెప్పారు కాబట్టి నిధులు విడుదల చేయమని చీఫ్ సెక్రటరీ నేరుగా ఫైల్పై రాశారు అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల అధ్యక్ష ఇంకొక ఫైవ్ అధ్యక్ష స్లైడ్ నెంబర్ ఫోర్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఏకంగా పారా ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్ అగ్రీడ్ టు ఇన్ మీటింగ్ మీటింగ్ కండక్టెడ్ బై సిఎం రిలీజ్ బిఆర్ ఫైనాన్స్ మే రిలీజ్ బిఆర్ఓ అకార్డింగ్లీ ఇది చీఫ్ సెక్రటరీ సీఎం గారి పే సీఎం గారు చెప్పారు చేసేయండి 
అని సీఎం గారు చెప్పారు కాబట్టి నిధు నిధులు విడుదల చేయండి చేయమని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీ నేరుగా ఫైల్ పై రాశారు అధ్యక్ష ఈ స్కామ్లో ఇన్ని సాక్ష్యాధారాలు నేను చూపిస్తా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన ముద్ద అవునా కాదా అని చెప్పడానికి ఇంకా నిదర్శనాలు కావాలా అని అడుగుతా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇంకా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల చేసిన ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది తీగలాగితే దొంకంతా కూడా కదిలింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ మన అధికారులే కాదు అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ అధ్యక్ష వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ చేశారు అధ్యక్ష సీమెన్స్ సంస్థ కూడా ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి కింద ఏకంగా మెజిస్ట్రేట్ ముందు వాగ్మూలం ఇచ్చారు సీమెన్స్ సంస్థ మెజిస్ట్రేట్ ముందర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ అంటే వాగ్మూలం ఇచ్చారు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోకు ఎంఓయూకు తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వాళ్ళు కోర్టులో చెప్పారు ఇది అధ్యక్ష ఇది సీమెన్స్ వల్ల వాళ్ళ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకుని వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకుని ఆ రిపోర్టు మనకి ఇచ్చిన ఇచ్చినారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ఇచ్చిన మాట ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే అధ్యక్ష ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోకు ఎంఓయూకు తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వాళ్ళు కోర్టుకు తెలపడం ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే అధ్యక్ష తమ కంపెనీలో పనిచేసే సుమన్ బోస్ అనే వ్యక్తి మేనేజ్మెంట్ కానీ లీగల్ టీమ్ కానీ సంప్రదించలేదని సీమెన్స్ వాళ్ళు ఏకంగా కోర్టుకు తెలియజేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష సీమెన్స్ ఎలాంటి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ కానీ ఆర్థిక సహాయంతో కూడిన కార్యక్రమాలు కానీ ఎప్పుడు నిర్వహించలేదని అసలు ఎలాంటి స్కీములు ఏవి కూడా తమ సంస్థలో ఇలా ఇలాంటి స్కీములు ఏవి కూడా తమ సంస్థలో లేవని చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ మనకు అఫీషియల్ గా వాళ్ళు సమర్పించినారు అధ్యక్ష బేస్డ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యాజ్ వెల్ ఎస్ టెస్టిమోనల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ కెన్ బి కంక్లూడెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్స్ విచ్ పాయింట్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మిస్టర్ బోస్ ఎక్స్ ఎస్ఐ ఎక్స్ సీమెన్స్ సిఇఓ ప్లేడ్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ అ స్కీమ్ టుగెదర్ ఇన్ అ స్కీమ్ together with mentioned external vendors and their owners with the purpose of misusing public funds this be- this behavior more likely than not represents to a violation of local laws with regard to sharma mr kurup the facts established during the investigation clearly show that both of them were very close to mr bose and part of his team and assisted mr bose to control and manage external entities with no connection to siemens whatsoever and both of them were aware of the described scheme scheme where money from the state funds was misused but they never raised the issue with compliance idi ekanga adhyaksha siemens samstha 164 magistrate degara evadame kaakunda vaala report kuda samarpinchina paristhiti అంటే డబ్బు ఇచ్చినారు మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు మాకు రాలేదు అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అని అంటే ఈ డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఎవరికి పోయాయి ఇది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి షెల్ కంపెనీ ద్వారా అనేకంగా వీళ్ళ వీళ్ళ హైదరాబాద్కు తెప్పించుకునే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడికి పోతా ఉంది అసలు అసలు ఎక్కడ మనం ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నామని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలోని చంద్రబాబు ఆయన మనుషులు అధ్యక్ష తినేసేయాలని చెప్పి క్లియర్ గా తెలిసిపోతా ఉంది అధ్యక్ష ఈ డబ్బు అధ్యక్ష ఒక ఒకటి కాదు రెండు కాదు అధ్యక్ష ఇప్పటి వరకు చూస్తే అనేక షెల్ కంపెనీల ద్వారా అధ్యక్ష చేతులు మారి మనీ లాండరింగ్ చేసి వీళ్ళ చేతులు లేకి వచ్చింది అధ్యక్ష వాస్తవంగా అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి అధ్యక్ష వాస్తవంగా అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి ఒక వ్యక్తి రాష్ట్రంలో ఏసీబీకి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు అధ్యక్ష ఏసీబీకి రాతపూర్వకంగా ఒక విజిల్ బ్లోవర్ 
ఈ రకంగా స్కామ్ జరుగుతూ ఉందని రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ అంటే మన ప్రభుత్వంలో కాదు అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లోనే ఒక విజిల్ బ్లోవర్ ఒక వ్యక్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి స్కామ్ జరుగుతూ ఉంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఇలాంటి స్కామ్ జరుగుతూ ఉందని రాష్ట్రంలో ఏసీబీకి రాష్ట్ర రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన అయినప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష విచారణ మొదలుపెట్టి ఏసీబీ విచారణ మొదలుపెట్టి ఏసీబీ దాని తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చిన ఆదేశాలతో దాన్ని ముందుకు కొనసాగనించకుండా ఏసీబీ ఆ ఫైల్ పక్కన పెట్టేశారు ఎవరు అడ్డుకున్నారో ఏసీబీని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకుండా ఏసీబీ రిపోర్ట్స్ టు సీఎం ఏసీబీ రిపోర్ట్స్ టు సీఎం అధ్యక్ష ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందో అధ్యక్ష వెంటనే ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్స్ ను మాయం చేశారు ఎప్పుడైతే ఇదంతా పెద్దది అవుతా అవుతా పోతా ఉందంటే వెంటనే క్లీనింగ్ ఆపరేషన్స్ మొదలుపెట్టారు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్స్ ను మాయం చేసి మాయం చేయడం మొదలుపెట్టారు తెలివైన నేరస్తుడైన అధ్యక్ష ఎంత తెలివైన వాడైనా కూడా నాకు తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి ఎవడైనా అనుకున్నా కూడా అధ్యక్ష ఎంత తెలివిగా చేసినట్టుగా తనకు అనిపించినా అప్పటికప్పుడు అధ్యక్ష ఏదో ఒక పొరపాటు ఎక్కడో ఒకసారి చేస్తా పోతారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష వివిధ శాఖల్లో ఉండే షాడో ఫైల్స్ అధ్యక్ష వీటి ద్వారా ఈ వ్యవహారం మొత్తం అంతా కూడా మళ్ళీ మనం తవ్వడం మొదలుపెట్టాం షాడో ఫైల్స్ ద్వారా అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆ నోట్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈ స్కిల్ స్కామ్లు అధ్యక్ష ప్రధాన పాత్ర పోషించిన అధ్యక్ష ఈ పివిఎస్పి స్లాష్ స్కిల్లర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఈ డిజైన్ టెక్ ఆ పివిఎస్పి అనే పేరు మళ్ళీ వాళ్ళు మార్చి స్కిల్లర్ అని పేరు పెట్టారు పివిఎస్పి అబ్లిక్ స్కిల్లర్ డిజైన్ టెక్ ఈ రెండు కంపెనీలు అధ్యక్ష సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా వీళ్ళు సెన్వాట్ కోసం క్లెయిమ్ చేశాయి అధ్యక్ష ఇది ఎక్కడ బయటికి వచ్చిందనంటే ఎంత గొప్పగా వీళ్ళు రచన చేసినా కూడా దేవుడు మొట్టికాయలు వేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఖచ్చితంగా పడతాయి అధ్యక్ష ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఈ సెన్వాట్ కోసం క్లెయిమ్ చేశాయి అధ్యక్ష ఇన్ని కోట్ల రూపాయల మేర క్లెయిమ్ చేయడంతో అధ్యక్ష జిఎస్టీ అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ జిఎస్టీ అధికారులకు అనుమానం వచ్చి ఆ కంపెనీల లావాదేవీలపై పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళు దృష్టి పెట్టారు అధ్యక్ష దృష్టి పెట్టి అధ్యక్ష ఈ డబ్బులు బోగస్ ఇన్ వాయిస్తో బోగస్ ఇన్ వాయిసెస్తో సైఫన్ ఆఫ్ చేసినట్టుగా జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు వెల్లడి చేశారు అధ్యక్ష వల్లడి చేసి అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడులోనే ఇది బయటపడింది అధ్యక్ష అంటే మన ప్రభుత్వంలోనే కాదు ఇది కూడా అప్పటి ప్రభుత్వంలోనే వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇది బోగస్ ఇన్ వాయిసెస్తో సైఫన్ ఆఫ్ చేసినట్టుగా జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేడులోనే బయటకు తీసుకొచ్చి చెప్పారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఇప్పుడు కూడా అధ్యక్ష బాబు గారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళు బయట పెట్టినా కూడా అప్పుడు కూడా అధ్యక్ష బాబు గారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో స్పందన లేదు ఎందుకు స్పందించలేదు అధ్యక్ష ఈ స్కామ్లో సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అడుగులు వేయించారు కాబట్టి చివరికి అధ్యక్ష సీమెంట్ సంస్థ అధ్యక్ష అంతర్గత విచారణ చేసి వాళ్ళు తేల్చిన విషయాలు కూడా మన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా అధ్యక్ష మన సిఐడి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉంటే అందుకు సహకరించిన వారిని అరెస్ట్ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని ఎల్లో మీడియా గగ్గోలు పెడతా ఉంది అసలు ఈనాడుకు ఆంధ్రజ్యోతికి ఆ టీవీ ఫైవ్కి వాళ్ళ బాధ వర్ణాతీతం అంత వర్ణాతీతమైన బాధ వెలుపుచుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దారుణమైన స్కామ్ జరుగుతూ ఉంటే స్కామ్ ఇన్ని ఆధారాలతో సహా రుజువు అయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ స్కామ్ మీద అరెస్టులు జరుగుతూ ఉంటే ఇదంతా రాజకీయ కక్ష సాధింపు అని చెప్పి ఎల్లో పార్టీ ఎల్లో మీడియాలు చెప్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష నిజమేమిటంటే అధ్యక్ష ఈ కేసులో 
കേന്ദ്ര ഇ ഡി കേന്ദ്ര എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അധ്യക്ഷ നൽകുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അധ്യക്ഷ ആ നൽകുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഇ ഡി കൂടെ ആ വാളു കൂടെ ട്വീറ്റ് കൂടെ ചെയ്യാൻ അധ്യക്ഷ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമേ കാതു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരാത വാളു ട്വീറ്റ് കൂടെ ചെയ്യാൻ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യി ഇ ഡി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമി ചെയ്യാൻ എന്ന് പ്രസ്താവ ചൂസ്തെ അധ്യക്ഷ ഇ ഡി ഹസ് അറസ്റ്റഡ് ഇ ഡി ഹസ് അറസ്റ്റഡ് സൗമ്യാദ്രി ശേഖർ ബോസ് അലിയാസ് സുമൻ ബോസ് എക്സ് എം ഡി ഓഫ് സിമെന്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി വികാസ് വിനായക് ഖൻവേൽക്കർ എം ഡി ഓഫ് ഡിസൈൻ ടെക് സിസ്റ്റംസ് മുകുൽ ചന്ദ്ര അഗർവാൾ എക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ആൻഡ് ഓത്തറൈസ്ഡ് സിഗ്നറ്ററി ഓഫ് എം എസ് കിലാർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുരേഷ് ഗോയൽ സി എ ഇൻ എ മണി ലോണ്ടറിംഗ് കേസ് ഫോർ ഡൈവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ദി ഓണറബിൾ സ്പെഷ്യൽ പി എം എൽ എ കോർട്ട് വിശാഖപട്ടണം ഹെസ് ഗ്രാൻഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഇ ഡി കസ്റ്റഡി ടിൽ ട്വന്റിയത്ത് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇഡി വാളു കൂട അറസ്റ്റ് ചെയ്യി വാളു പി എം എൽ എ കോർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യി സെവൻ ഡേയ്സ് ഇ ഡി കസ്റ്റഡി കൂട ടിൽ ട്വന്റിയത്ത് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആസ് വി സ്പീക്ക് ഈ റോജ് വരക്കു കൂട ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലോ കൂട ഉണ്ണാർ അധ്യക്ഷ ഇന്ത ദാരുണങ്ങാ സ്കാം ചെയ്യി പട്ടുപടി പട്ടുപടിന തർവാത വീലു ദൊരുക്കിപോത്തുന്നാര കാബട്ടി നിജങ്ങാ ചന്ദ്രബാബുലോ ഇന്ത ബയം ഈ ഗജദംഗല മുട്ട ഏതൈതേ ഉണ്ണാരോ ഈ ഗജദംഗല മുട്ട നേൻ ജപ്താ ഉണ്ടാ അധ്യക്ഷ ഈ ഗജദംഗല മുട്ട നേൻ ജപ്പി ദോച്കോ പഞ്ചുകോ തിനുകോ ബാച്ച് ഈ ഈനാഡു ഈ ആന്ധ്രജ്യോതി ഈ ടി വി ഫൈലു തട്ടുകോലാക എന്ത ബാധപ്പെടുത്താ ഉണ്ണാരോ വീലു ആക്രോശം ബമ്മിനെ തിമ്മിനെ ചെയ്യാനിക്ക് തിമ്മിനെ ബമ്മിനെ ചെയ്യാനിക്ക് എന്ത കഷ്ടപ്പെടുത്താ ഉണ്ണാരോ ഇതി വാസ്തവാലൈതേ ഇതി കാദു വാസ്തവാലു ഇലാ 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 അൻ ജെപ്പി കതൽന കതൽന അല്ലേസി ചന്ദ്രബാബു നായിട് ഗാനി കാപാട് എന്തു പ്രയത്നം ചെയ്യാസ്താ ഉണ്ടേ എന്ത ദാരുണങ്ങാ ഈ ഗജദംഗല മുട്ട ഗതം പ്രഭുത്വമുള്ള ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതി അൻ ചപ്പടാനിക്ക് ഇവേ നിദർശനാലു അൻ ചപ്പതുന്നാ അധ്യക്ഷ ഡിപിടി അൻ ജെപ്പി നേൻ ജെപ്പേദാനിക്ക് സാക്ഷ ആദാരാലതോ സഹ കറക്റ്റ്ഗാ ഇത് അയിപ്പോയേ സർക്ക് ടൈം കൂടെ ഫോർ ട്വന്റി കറക്റ്റ്ഗാ ഇതേ ടൈം ലോണേ ജരിക്കുന്നത് അധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷ ഇത് ചന്ദ്രബാബു ഗാരി ചെയ്യുന്ന നിലവ് ദോപ്പിടി ഭാഗോത്തം അധ്യക്ഷ ഈ ഗജദംഗല മുട്ട അന്ത ഇന്നി ദാരുണാലു ചെയ്യി ചട്ടം നുണിച്ച് തപ്പിച്ചുകൊണ്ടാനിക്ക് വേസ്തുന്ന എത്തുലു അന്നി ഇന്നു കാദ അധ്യക്ഷ അയിനപ്പടിക്കി കൂടെ അധ്യക്ഷ നേരഗാലക്ക് എപ്പോഴേന കൂടെ സരയന സമയംലോ ദേവുഡ മുട്ടിക്കായ ലേസ്തടു പ്രജലക്ക് കൂടെ കച്ചതംഗാ ഇപ്പടിക്കെ മുട്ടിക്കായ ലേസരു ഇടുവണ്ട് ഗജദംഗന മുട്ടാനോ ഇക്ക മല്ലി ഏരോജു കൂടെ രാജ്യാധികാരമുള്ള ചോടുക്കുന്ന പ്രജലി ഇൻകാ ഗട്ടിക കൂടെ മുട്ടിക്കായ ലേസേ ഏരോജു കൂടെ ദേവുഡലോ ഇന്നിക്കനന്റെ ഈ വിഷയം മീദ ചർച്ച ജരുഗുതാ ഉണ്ട് വക്രീകരിച്ചേ കാര്യക്രമാലു രകരകലഗാ ജരുഗുതാ ഉണ്ടായി വാള ദഗ്ഗര എക്കു മീഡിയ ഉണ്ട് കദ അധ്യക്ഷ വാള ദഗ്ഗര മീഡിയ ലെക്കു ഉണ്ടായി ഈ നാട് ഉണ്ട് ആന്ധ്രജ്യോതി ഉണ്ട് ടി വി ഫൈവ് ഉണ്ട് വാള ഒക നിജാന അബദ്ധം ചെയ്യപ്പക അബദ്ധം ചെയ്യഗലുതരു ഒക അബദ്ധാനെ നിജം ചെയ്യഗലുതരു അന്ത സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ വാള ദഗ്ഗര ഉണ്ട് അധ്യക്ഷ അന്ത സ്കിൽഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് വാള ദഗ്ഗര ഉണ്ടായി അധ്യക്ഷ കാബട്ടി കനീഷം ഈ സഭ ദ്വാര വാസ്തവാലേ മിട്ടി അന്നതി മന എം എൽ എലക്കേ കാക്കുണ്ട ബൈട്ട പ്രജലാന്നിക്ക് കൂട തെളിയ ചെപ്പേ ഒക്കെ പ്രയത്നമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സാക്ഷാലു ആധാരാലത്തോ സഹ ഈ റോജു ചൂപ്പിച്ചിടം ജരിക്കുന്നത്